¿Cómo están? Espero que estén bien y bienvenido a otro video de Hey Lisa. El día de hoy vengo súper entusiasmada porque hoy estoy haciendo una colaboración con el amigo de mi alma, Sofía de mi jefe privado. Y estamos haciendo una dinámica muy divertida donde ella escoge un maquillaje donde yo tengo que recrear y al mismo tiempo mientras recreo ese maquillaje voy a hacer responder unas preguntas que ella me mandó. Son 10 preguntas, ¿verdad? Estoy súper entusiasmada para poder hacer esto el día de hoy. Ustedes saben yo y Sofía somos buenas amigas y desde el año pasado estamos planeando esto, pero por cosas de la vida no pudimos hacer el año pasado, se lo estamos haciendo ahora, la su video va a estar en la cajita de descripción, por favor vayan a verlo mis preguntas son icónicas y siento que ustedes lo van a divir, 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 divertir o disfrutar igual que yo, verdad, so, por favor corran a ver el video de Sofía, va a estar en la cajita de descripción pero no creo que este video sea demasiado largo si tú quieres ser parte de esta locura de familia denme ustedes un like, yo sé si te prefería como suscríbete y toca la campanita para que tú te avises cuando voy a subir mi siguiente video y si quieres conocerme por YouTube lo que estoy diciendo en mi día a día, que ver, que estoy publicando en mis redes sociales, qué sé yo en la cajita de descripción están todas mis redes sociales si quieres conocerme por este maravilloso mundo de YouTube ahora sí, ya deja la tanta paja vamos a empezar, recuerda que mi Instagram es hey, YouTube, hago blogs y súper divertido por allá y en mi Instagram para los Trago todo lo que tiene que ver con Project Fans, reseñas y maquillaje, entonces si quieren seguirme ambos van a estar en la cajita de descripción también va a ser el canal de Sofía, verdad, y su video para que vayan a seguirla, es icónica es súper divertida, tiene un tipo de sentimiento o de vibra de que queremos abrazar los árboles es tan dulce y es una increíble amiga y yo estoy súper orgullosa de ser nuestra segunda colaboración si lo viste en nuestra primera colaboración voy a dejarlo también liquear en la cajita de descripción fue súper divertido, fue un tag so, esto, es que, que soy muy entusiasmada y quiero que vean esa colaboración porque realmente siento que es muy divertido y es porque estoy haciéndolo con alguien que realmente considero mi amiga so, ese es el maquillaje que voy a estar recreando voy a mostrarles la foto que me mandó Sofía por Whatsapp pero me... es el, el maquillaje o sea, es muy dramático, muy de noche. Siento que he hecho un buen trabajo y ya recreé mi, el ojo porque no puedo hacer los dos en cámara. Pero más o menos este es el look. Menos las pestañas. Super. Traté de ponerme muchas máscaras de pestañas para tratar de implementar o para hacer sus pestañas dramáticas. Pero este es más o menos el look que voy a estar recreando. Lo que voy a estar haciendo en cámara con ustedes va a ser este ojo. Voy a terminar unos productos de rostro y los labios. Mientras respondo las 10 preguntas que Sofía me envió. La primera paleta que voy a estar utilizando el día de hoy va a ser la paleta Miami Pro Look. Voy a estar utilizando dos tonos acá adentro, que va a ser mis dos tonos de transición, que va a ser un rosado y un anaranjado. So, vamos a irnos primero a las preguntas mientras comienzo con mi rostro. Pero me déjame abrir la, la paleta. Uh, vamos a ver. Voy a estar utilizando primero este rosado que está aquí, mezclado con un poquito de este acá abajo. Esa es la que voy a estar utilizando primero como mi tono de transición. So, vamos a ver, ¿dónde están las preguntas? Ok, la primera pregunta que me hace Sofía mientras voy difuminando las sombras me dice ¿Qué fue lo que te despertó tu amor por el maquillaje? Yo creo que en nuestra anterior colaboración yo respondí esta pregunta pero tengo otra razón que creo que no dije, no estoy 100% segura pero era que, me acuerdo que era como finales de 2017 que me estaba graduando del bachillerato y eh, me acuerdo que me acerqué a mi hermana porque mi hermana en esa época ya hacía maquillaje, ella siempre ha sido una persona que le gusta el maquillaje, el peinado, siempre, toda la vida ha sido así. Y me acerqué a ella y le dije, mire, va a venir mi prom, va a venir mi graduación, yo necesito maquillarme, necesito verme bien, ¿verdad? Y le pedí que por favor me ayudara con mi cabello y con mi uh, maquillaje, porque yo nunca he sido buena, en esa época no me maquillaba y nunca he sido buena con cabello, hoy me hice algo, pero nunca he sido buena con cabello, ¿verdad? So, yo le pedí que por favor me ayudara, que fuera buena onda, ¿no? Y me acuerdo bien las palabras de mi hermana, ah, no, yo no te voy a ayudar, no quiso ayudarme, pues. En otras palabras, mi hermana siempre ha sido muy egoísta, no, no tengo la mejor relación con mi hermana y no me quiso ayudar. Me acuerdo que veo las fotos que, del maquillaje que yo me hice para mi prom y para mi graduación y todo eso, y son horribles. Realmente me siento súper fea en, ese, en esos maquillajes, pero en ese momento yo no sabía absolutamente nada de maquillaje, ¿verdad? Y me acuerdo que sintiéndome muy mal. Sintiendo que no tenía ni el apoyo de mi familia, ni tampoco el apoyo de nadie. Yo so dije, ok, si no me quieres enseñar, pues te voy a demostrar que yo puedo hacerlo sola. Y me metí a aprender a hacer maquillaje. Eso también es la primera cosa que dije que iba a entrar al mundo laboral, intentaba saber maquillarme. Pero esa fue una también de las muchas razones de, de sentir que no tenía apoyo de nadie. pues Que nadie le importaba, que nadie quería ayudarme. Y eh, dije, bueno, si no quieres ayudarme, te voy a mostrar que yo puedo sola. Y eso fue lo que hice. Me metí y aprendí a hacerlo sola y no, no necesitaba de ella. 
y quería mostrarle que no necesitaba de ella, no necesitaba de nadie y así como fue que aprendí a maquillarme sí, es una, una historia un poco triste y un poquito fuera de lugar pero eso fue realmente lo que me pasó ok, vamos a la segunda pregunta ¿qué fue lo más loco que tuve? y qué, perdón ¿qué fue lo más loco que ideó tu imaginación? que el semen de unicornio de glitter Sí, yo sí, yo pienso que el semen de unicornio es glitter. Yo le dije eso a mi novio, pensando que mi novio me iba a dejar después de esa, pero no, se quedó. Sí, yo sé que es súper tonto y la gente me va a quedar viendo como qué puta está fumando esta chica, pero es la verdad. Yo siento que el semen de unicornio es glitter. Todo ese, de algún lado tiene que venir el glitter maravilloso. <risa> Ay, yo me río de mí misma Es que estoy tan estúpida Que de verdad Ah, oh, dolor <risa> ah, Sí, yo sé que es súper estúpido Pero un día lo estaba pensando Y tienes que ponerlo en la perspectiva No es tan loco ¿Dónde viene esa maravillosa glitter? Tiene que venir de algún lado Sí, yo sé que es creado en algún laboratorio Pero piénsalo En un mundo alternativo ¿Dónde viene el maravilloso glitter? Ese glitter que es mágico. Tiene que venir de algún lado, ¿no? Yo sé, estoy volviendo algo súper inocente, algo súper sexual. Pero, <ríe> hear me out. Es, es loco, pero tiene sentido. <ríe> Ay, de verdad. Vamos a seguir adelante, de verdad. Voy a, voy a agarrar. Esta paleta es tan grande, my God. Voy a agarrar estos dos anaranjados de aquí y también voy a pasarlo por la cuenca. Por el maquillaje que noté, tenía como la mayoría de las sombras rosadas, pero tenía como un anaranjado de la cuenca. So voy a poner un poquito de eso. Pero sí me lo quito, es más o menos lo que pienso. Siento que <risa> siento que es de eh, um, que el, el glitter viene del semen de unicornio. <risa> es lo más loco que ha ideado en mi imaginación. Uh, ¿Qué otra cosa? Uh, cuando era niña, pensaba que todo el mundo estaba metido en Honduras. Realmente sí pensaba. Yo, antes de que fuera a la escuela y aprendiera de, del mundo, ¿verdad? Y cosas así, las mapas y cosas por el estilo. Yo pensaba que todo Honduras estaba metido en una mapa. No, perdón. No todo Honduras. Eh, todo el mundo estaba metido en Honduras, pues. Que fuera de Honduras no existía nada. Eso es lo que yo pensaba. Hasta que yo fui a la escuela y me di cuenta que no... No, maje, no, así no funcionan las cosas para nada. Y me di cuenta que estaba un gigante mundo fuera de mi pequeña isla que vivo, porque siempre he vivido aquí toda mi vida. Y cuando tienes a vivir en una isla muy chiquita, tienes a tener una, una pequeña mente, ¿verdad? Y hasta que comienzas a estudiar y todo eso te das cuenta de, wow, es que realmente existe otro mundo fuera de esta isla. Y es cuando me di cuenta de todo. Pero eso sí, esas son las dos cosas que ha ideado mi imaginación y no me arrepiento de, de pensar de esa forma, yo soy muy rara más rara que ustedes se imaginan, ustedes solo ven una pequeña parte de mi regreso yo soy súper <risa> vamos a la tercera pregunta, dice posiciones convencionales o mejor explorar, you know what I mean bueno, ella está hablando de una pregunta un poquito sexual, que si prefiero posiciones lo normales, lo, lo tranquilito o soy una explorar, a mí personalmente para serles sincera, yo soy una explorar pero no haría ni tríos, ni tampoco orgías. Esas son dos cosas que yo no haría. Miraría un trío y miraría una orgía. O sea, yo estoy todo en viernes. Pero no creo en directamente estar en, 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 en Burrow en un, un, una orgía o un, o un um, trío. Eso ya es ser, no fuera de mi historia de confort. Pero cualquier otra cosa, bueno, no cualquier otra cosa, pero una, soy muy abierta en probar algo ni siquiera una vez, ¿verdad? Y no soy como decir, ah, nunca, nunca, nada, no yo. Si me dan la oportunidad de hacerlo y, y me siento cómoda, ¿por qué no? O sea, somos jóvenes, de algo nos vamos a morir algún día, por lo menos decir que lo morimos disfrutando, ¿no? Eso, eso es como lo más importante. Y, por ejemplo, yo y mi novio siempre tenemos una conversación muy amplia alrededor del sexo y pensamos en, en, en no tener pena. Yo siento que muchas relaciones fallan hoy en día que tienen mucha pena de hablar las cosas. Y, o sea, no pierdes nada en, en hablar y preguntar y... Y preguntarle a tu pareja lo que le gusta y lo que le siente cómodo y sucesivamente. Y yo, yo, a mí eso me parece muy bien. Entonces, so, sí, eso es más o menos. Yo soy más en explorar, eh, darme la oportunidad de, 
de, de conocer nuevas cosas, conocer nuevos placeres, yo qué sé. Es que yo y Sofía nos dimos de acuerdo de preguntarnos lo que sea, sin pena, ¿verdad? Y eso por eso me hizo esa pregunta, a mí no me importa contestarla, porque siempre soy muy abierta hasta cierto punto, ¿verdad? Soy abierta hasta cierto punto, pero no me importa compartir que si soy una de explorar, no me importa explorar, ¿verdad? Para nada, pero es con ciertos límites. Ok, vámonos a la pregunta número 4. ¿Qué consejo le darías a tu yo del pasado? Yo le daría tantos consejos a mi yo del pasado, de verdad. Yo cuando pienso en mi yo del pasado, quiero abrazarla, decirle, maje, las cosas van a mejorar, no sos un fracaso, no sos fea, no te autodestruyes, ese maje no te quiere, déjalo ir. Todas esas cosas le diría a mi, a mi, a, a mi yo del, del pasado, ¿verdad? Primero que nada, después de darle un pijazo y un abrazo, le diría muchas cosas que... Cosas, ¿verdad? Pero... Creo que el mayor consejo le daría a mi yo del pasado es que no tengas miedo de ser ti misma. No importa lo rara que eres y lo, tu pensamiento tan loco que sea, vas a encontrar un grupo de personas que te van a amar incondicionalmente y nunca te van a querer cambiar. Por mucha parte de mi vida sentí la necesidad de conformarme a lo que las otras personas querían y, y, qué sé yo, modificar mi personalidad para caer bien en grupo. Porque mi personalidad o me amas o me odias. Eso siempre me ha pasado toda la vida. Y como te he dicho, tengo... Pensamientos muy fuera del lugar, un poco raros Y mucha gente no le gusta eso Y eso está cool, eso está, no hay problema para nada No todos tenemos que gustar lo mismo Pero eh, eso fue algo que me acuerdo teniendo mucho miedo por, por rechazo anteriores de mostrar mi personalidad y ser abierta Y ser esta persona que ustedes ven Por mucho tiempo tuve que aprender a amar esta parte de mí Para mostrarlas a las personas Pero eh, me gustaría decirle yo al pasado que no tengas miedo de ser tú misma Vas a encontrar personas que te van a amar, que van a gustar tu personalidad rara, que, que, que tu forma de ser y tu sinceridad demasiado cruel. Va a haber personas que te van a amar como mi novio me ama, igual como soy, nunca me ha pedido que cambiara. Y aunque le he dicho que pienso que el semen de unicornio glitter se ha quedado conmigo y me ama así como soy. Y él recibe todas mis rarezas. Yo a veces estoy así, yo le digo, ña, 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 ña. Y él me responde y me digo, ña, 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 ña. Y así se... No, él, él era normalito y yo lo volví raro Es que yo era nada, le digo ñaña Y él me dice ñaña ña, ña. <risa> Luego tú digo, a veces yo le digo Hola amor, teta Y él me dice, teta <risa> Es que de verdad él, mi, rara, mi rara forma es Se la he contagiado él y ahora él es raro Y somos dos raritos juntos Y me hubiera gustado decirle a mi yo del pasado Que vas a encontrar a esa persona que te va a amar así como eres y no tienes la necesidad de cambiar y convertirte en algo que no sos. Y eso es lo que me encantaría poder decirle a mi yo del pasado. Eh, darle primero, después de darle el pijazo y el abrazo y decirle que dejes de magia porque no te quiere. Y por favor no cometes este error. Eso es lo que yo le diría. Porque realmente soy feliz de mostrar mi personalidad y ser lo rara que soy. Reconozco que soy muy rara y mi personalidad es para ciertos gustos y gustos muy particulares. Pero he encontrado especialmente aquí en YouTube y en Instagram y en otros lugares personas que le gustan como soy. Y no tienen que cambiar y tengo a mi novio que me ama así, toda loca y rara. Pero me, me hace sentir que, que hay esperanza para las personas raras en este mundo. Ok, ahora yo creo que esto está bien. No, quiero, no quiero, quiero que rosado Porque la mayor Se ve anaranjado aquí en la cuenca Pero el rosado quiero que tenga Más visibilidad, porque como aquí pueden ver Aquí en la cuenca se puede ver un poquitito De anaranjado, pero mayormente En la cuenca se ve El rosado, porque hay un toquecito De anaranjado en la foto, un toquecito Por eso quería agregar un poquito de Anaranjado en la cuenca para que haya ese toque para cuando vamos a difuminar el, el morado se pueda notar bien. Porque este look es muy smoky, muy de noche. La de Sofía también es muy smoky, muy de noche. Decimos hacer looks muy fuera de lo normal. ¿verdad? Pero este look me encanta, ¿no? me fascina porque es muy colorido, es muy yo. Pero es muy seductor. Mira acá, esto se ve negro, muy smoky, muy... Hoy van a pasar cosas, ustedes saben. <risa> ok, vamos a la siguiente pregunta que me hizo mi amiga Sofía. Que es la pregunta número 5. ¿Cuál fue tu experiencia romántica, novio, chongo, amor platónico, etcétera, más locas que tuviste? Um, bueno, tengo dos. Una la voy a contar en, en otra pregunta, pero yo tuve un novio que se llamaba Gerson, que en paz descanse porque murió hace unos años, ¿verdad? Que en paz descanse. Él fue una de mis relaciones más locas que tuve. Éramos literalmente una de las relaciones más locas y más tóxicas tenía. El hombre 
no era ni tan guapo ahora que lo pienso, solo que tenía una forma de hacerme sentir especial y creo que era así con todas las mujeres, tenía una forma de hacerte sentir tan especial, tan especial de una manera que es ridículo ahora que lo pienso, pero tiene una forma de hacerme sentir la chica más bonita del cuarto o de, del lugar pues, y o sea, la, cuando te escuchaba hablar te ponía toda la atención y tenía buenas calidades de él, pero... Él era una persona que como viajaba mucho por su trabajo, siento que tenía una novia en cada porte, yo lo, yo lo conocí por su trabajo y eso trajo muchos problemas donde nos rompíamos, volvíamos, rompíamos, volvíamos. Era una relación súper tóxica que realmente llegué hasta un punto de hacerme amigas de su nueva novia para mantenerme su vida. No, estúpida no, pendeja soy. Estúpida, pendeja, estúpida ya salió el chat. Yo era pendeja por hacerme amigas de su novia. Para mantenerme en su vida. Y éramos, hacíamos llamadas three ways. Si tuviera que contarles, las cosas se morirían de las pendejadas que yo hacía en mi adolescencia, de verdad. Y eh, él, él tenía, no solamente tenía que soportar sus la tontería de Gerson, sino tenía que tolerar las tonterías de sus ex. Sus ex novios me buscaban en Facebook, me mandaban conversaciones, mensajes, cosas cuando me mostraban que él me estaba haciendo infiel. Era un desastre, mi loquitos. Un desastre, realmente en ese momento de mi vida yo no tenía autoestima, yo era autodestructiva conmigo misma, me juntaba con cualquier persona que me decía cositas bonitas, no tenía nada de, de, de amor propio, ni tampoco de, que sab no, no sabía estar sola, no sabía que quería de una relación, era un desastre, un total desastre, voy a agregar un poquito de base aquí, no es un cut en sí, es solamente como una base para el morado, porque he notado que estos morados funcionan con una base mojada y yo ya me sé eso, solo voy a agregar un poquito. Nada más para que utilice como una como una base para el morado, pues, para que tenga algo para añadirse. Y sí, me lo quitó. Era una locura. Mira, había una chica que yo había tenido problemas con ella antes. Y hasta él se alejó de ella porque estaba un poquito loca, ¿verdad? No me gusta decirle a la persona que está loca, pero esta doña estaba loca. De verdad, ella literalmente lo llamó un día de la nada. Después que él dijo que ya tenía tiempo de verlo porque se había mudado desde el lugar donde vivían. Y ella la había llamado diciendo que estaba embarazada por él por gemelos. Y, pero todo que no había tenido sexo con él en, Él dijo que no había visto a la mujer en años Y ella un día porque se dio cuenta que estaba conmigo de nuevo Yo no sé cómo se daban cuenta de estas cosas De verdad porque otro, yo no publicaba nada en Facebook Pero se dieron cuenta Ella se dio cuenta no sé cómo por The Great Vine O yo no sé si él mismo le contaba Y mira que la mujer me llamó Y la llamó a él diciendo que estaba embarazada Que se tenía que hacer cargo de sus hijos Y ella dijo pero yo no he tenido sexo contigo ¿Cómo es posible? Lo hicimos por telepatía Y yo quedé como what the fuck is going on y yo le reclamé es cierto lo que está diciendo, no, aquí dice que yo no he visto a esta mujer, ni vivimos en el mismo lugar, ella, yo me mudé, o sea, no sé qué está pasando, y ella después admitió que todo era una mentira, que lo amaba, que quería estar con él, que no entendía por qué estaba conmigo, todo un desastre, era, era loco, era loquísimo, mi loquito, eh, fue una de las relaciones que me acuerdo que fue el inicio de 2018 que tuve que alejarme de él, bloquearlo de todo, porque estaba, no podía, en una parte de mí sabía que me estaba haciendo daño, pero otra parte de mí no sabía dejar la relación ir, y fue súper difícil para mí, eh, seguir adelante mi vida sin él Fue horrible Pero lo hice y ahora aquí estoy eh, Él por desgracia murió hace unos años atrás sí, Creo que fue en 2019 O finales de 2018 No me acuerdo muy bien Pero por desgracia falleció Y ya no está parte de mi vida verdad Pero me acuerdo Trato de recordar él No las cosas malas que me hizo Porque ya murió me Trato de recordar los momentos buenos que pasamos Porque con él yo me reía Y me enseñó muchas cosas Y era... Era, era, nosotros éramos mejores como amigos no, como, Cuando éramos amigos nos llevábamos tan bien Solo cuando nos volvíamos románticos Todo se iba a la mierda, no sé por qué Pero cuando éramos amigos nos llevábamos tan bien Yo creo que éramos destinados solo a ser amigos Pero nosotros quisimos empujar una relación Que nunca funcionó Y esa es la parte triste pues sí Esa es mi realidad Ok, ahora ya que me agregué este, no quiero que esto se me seque Voy a estar agarrando este morado que está aquí En la paleta fría Y voy a aplicar esto en todo mi párpado Mientras hago eso, le respondo otra pregunta que, que me ha hecho Sofía. Es la pregunta número 6. ¿Los gratos ya controlan el mundo? ¿Todavía están ideando un plan para conquistarlos? Yo haría la pregunta pendeja así. Sí, los gatos no van a conquistar, pero ¿sabes lo que están haciendo? No son estúpidos. Están ganando nuestra confianza con videos bonitos en Instagram de gatitos. 
gatitos gorditos y bonitos como nosotros. Vamos a bajar nuestra guardia y cuando ya estamos dominados, va, se va a creer la tercera guerra mundial entre gatos y perros. Y sabes que los gatos van a ganar. Y todos los que son amantes de los perros van a venir y van a construir grandes ciudades en adoración a los gatos. Y los otros, las personas que amamos a los gatos, vamos a volverme los mascotas de los gatos. Los otros, ellos nos van a cuidar de nosotros como nosotros cuidamos de ellos. Eso es, nuestro, eso es nuestro futuro, lo veo en el 2050 Eso es lo que... <coughs> Perdón, hace poquito estaba enferma Eso es lo que veo, eso es lo que va a pasar Ya van a ver <risa> Oh my God, qué estúpida soy Pero de verdad, eso es lo que yo pienso Pues pienso que eso va a ser nuestro futuro Vamos a ser dominados por gatos Es que de verdad, piénsalo No he notado ahorita en Instagram No sé si solo soy yo, porque yo soy rara Pero este gran eh, Llegada de gatos por todas partes todo, o sea, el video de gatos están por todas partes. No sé de dónde salieron todos los videos de gatos, pero o será porque yo solo le doy like a contenido de gatos y por eso en Instagram solo me recomiendo productos de gatos. Puede ser eso, pero en otras teorías yo pienso que hemos tenido tanto llegada de los gatos porque es que están a punto de dominar nuestro mundo. Están a punto de conquistarnos y, y crear un imperio dominado por gatos. Y los perros serán perderán, es que a mí no me gustan los perros no sé, suena feo, yo no tengo nada en contra nunca le daría daño a un perro, ni nada así es que no me gustan los perros, siento que un perro es como tener un hijo es la mismísima cosa que alguien que me diga lo contrario está están, están locos, tener un perro es como tener un hijo, tenés que cuidarlo tenés que ir al bed, tenés que darle comer tenés que bañarlo, tenés que tener pendiente de él, tenés, es, es como tener un hijo un gato sí es la misma cosa pero los gatos tienen que ser un poquito más no son tan codependientes pues tú debes de comer y se limpian solos o sea no, no, no ya requiere mucho trabajo un gato pero un perro literalmente requiere de ti especialmente cuando estás chiquito 24 7 es como tener un hijo entonces yo por eso siempre he sido amante de los gatos porque no me gustan los niños por eso creo que no me gustan los, los perros pero eh, yo siempre he pensado que vamos a ser dominados por los gatos eso es nuestro futuro de verdad ya verás le doy unos años Realmente yo sé que esto suena loco Pero es una realidad O sea, los gatos van a dominar el mundo Y yo me voy a ir al, 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 al lado Donde los gatos ganan Porque de verdad yo no quiero Estar eh, Yo no quiero con, yo no quiero ir Yo no quiero morir, yo, yo quiero vivir con los gatitos Yo quiero vivir con los gatitos Y eso es <ríe> Yo sé que todo esto debe sonar es tonto Pero es la realidad ¿Sabe qué? Voy a dar una pequeña pausa para poder difuminar esto bien y vamos a regresar para seguir continuando este video. Ok, ya me terminé de difuminar todo. Quería que se quedara todo muy bien, ¿verdad? Y ahora siento que se ve mejor. Es que siento que hablar y difuminar es un poco difícil para mí. Por eso casi no hago mucho maquillaje. Cuando voy a hacer tutoriales, algo si hago maquillaje muy simplista. Porque cuando trato de hacer maquillaje muy dramáticos como esto, siento que necesito un ratito para difuminar. Por eso hice un pequeño break. Pero siento que ahora quedó mucho mejor. Quiero que se vea ese look como smoky. Yo me veo así, yo nací así, perras. Siento que se ve muy bien. Ahora voy a hacer mi delineado de gato mientras le respondo la siguiente pregunta que me hizo Sofía. ¿Verdad? Eh, la número 7. ¿En qué lugar del mundo te morís por conocer? Eh, Torre Eiffel en, en, en París. <ríe> Siempre he querido ir a, a Francia, ¿verdad? Ir a París. Es uno de mis lugares que más me muero en el mundo por conocer. No está mi delineado de gato. Y realmente es algo que sí quiero conocer algún día en el futuro. Pero, de nuevo, ni todo el pisto. Pero siempre, ustedes miren la cadena chiquita. Ahorita ando esta cadena, pero siempre una cadena chiquita donde tiene una pequeña medalla. Bueno, ese es el Torre Eiffel. Y lo tiro, lo uso como para tirar un uniforme en el universo que algún día voy a poder ir y conocer ese lugar. Para mí. Quinito concentración. Hoy sí. Es que literalmente eso es lo que me moriría por algún día conocer el Torre Eiffel eh, otros lugares del mundo no me interesa tal vez Canadá, me gusta Canadá siento que las canadienses son icónicos, amo a los canadienses con su E, o sea <ríe> me gustan mucho los canadienses y es un lugar del mundo donde me gustaría vivir porque mi novio no quiere quedarse en, en, en Argentina en Colombia por mucho tiempo se quiere inmigrar a otro lugar y estamos todavía hablándolo porque yo no sé si quiero inmigrar, salir de, de, de Latinoamérica, para serles sincera pero estamos hablando del, del tema y tal vez algún día nos emigramos, ¿verdad? Si nos sale la oportunidad de emigrar, creo que emigraríamos. Pero eh, no sé, todavía es algo que todavía lo estamos consultando entre nosotros, ¿no? Pero 
ir a París es uno de mis lugares que me encantaría poder conocer. Yo siento que el, que el, el, lingua, el, um, el French es uno de los idiomas más sexy del mundo. Mi novio cuando me abre francés es que estoy como... Porque mi novio sabe un poquito de francés. Ese hombre que no sabe hablar es que literalmente aprendió inglés solo. Y ahorita está aprendiendo alemán y sabe un poquito de francés. Entonces cuando me abre el francés me parece como, oh, qué sexy. Amamos, de verdad, amamos un montón. Me gusta mucho el francés. O sea, voy a esperar a que eso se seque. So, vamos a pasarnos al cachete. Voy a estar utilizando mi rubor. Porque solo tengo rubor en crema. So, voy a agregar mi o rubor. Mientras le respondo otra pregunta. Me tengo que ponerme mi máscara de pestañas. Y eso es un proceso por sí solo. La siguiente pregunta que me hizo Sofía es el número 8. Que dice, ¿qué situación del pasado recuerdas con mucha risa y vergüenza ajena? ¿Puede ser algo que haya vivido vos o u otra persona? Esto es una locura de historia, pero bueno, se la voy a contar. Yo tenía, yo estaba estudiando en la ciudad eh, por un tiempo y estábamos en ese momento en el, en el colegio que estábamos eh, eh, estudiando, estaba estudiando, ¿no? Había una competencia de baile que iba a hacerse en, en, como el fin de semana. So, toda esa semana todo el mundo estaba coreografando, uh, practicando su baile y cosas así en el patio del colegio. So, por todas partes todo el mundo estaba practicando porque todo el colegio tenía que participar. ¿Era eso o te, te aplastabas una clase? Literalmente iba a reprobar una clase si no salías en, en, ese, en esa cosa, pues. So, hasta ahí todo cookie. Pero estábamos, yo, esa palabra la recogí de, de Ratolina, pues estoy viendo a Ratolina un montón, todo cookie. <ríe> y ella, um, ella eh, nosotros todos estábamos, en nuestro, nuestro salón estaba practicando todo el colegio, pues so, todo el día estábamos viendo bailes de todo el mundo. So, en ese momento la canción que estaba de moda era la canción Ganda está Opa, Ganda está Bueno, esa canción estaba súper de moda y estaba por todas partes. So, como esa canción estaba de moda, todo el mundo la estaba bailando en ese momento para su coreografía. Bueno, ya al final del día, casi al final del día, una compañera estaba cumpliendo años y nos regaló una bolsita de chocolates. Y algo que tengo que contarles a ustedes, yo... No soy buena comiendo chocolate porque me pongo ilfre, mega hiperactiva. Soy como una niña de 5 años en una fiesta de cumpleaños. Literalmente, nadie me aguanta, no dejo de hablar. Soy más hiperactiva de lo que ya estoy aquí. Literalmente me pongo súper hiperactiva, hablo de todo, pierdo toda la vergüenza. Es como si estuviera tomando alcohol, yo no veo alcohol. Pero cuando normalmente estoy... Eh, cuando eh, como chocolate o lo que sea, eh, me pongo así como muy imperactiva. Pero bueno, el punto es que yo estaba, um, ese día estaba muy imperactiva y al final del día fuimos a un ciber para hacer unas tareas. Y todo el mundo estaba, mi grupito de amigos estábamos ahí y todos estábamos hablando de los bailes que había un video transcurso del día. Y todo el mundo diciendo que, ay no, ya esa canción de Gangnam Style me tiene a pija, todo el mundo lo está bailando. Y yo dije, ay no, esas chicas no saben bailar, este, realmente se mueven como una pala. No, no tienen nada de sazón, o sea, nada de sazón. Y me dice, ah, como si tú pudieras hacer lo mejor. Yo puedo hacer lo mejor y yo me levanté, enfrentó a mi amigo y comencé a bailar. Y estaba como... Opa, ¿dónde están? Me bajaba, me subía. Ese tiempo era un poco más flaca. Ahorita peso. Pero yo me puse a bailar. Y yo no bailo. No bailo para... No puse a bailar para salvo. Pero en ese momento yo no tenía nada de vergüenza. Estaba súper imperactiva. Y me puse a bailar. Y mis amigos lo grabaron. Y, el, y lo peor de todo que un amigo mío lo tenía. Dijo que lo tenía a algún lado guardado. Y lo perdió. Y que lo había mandado a alguien. A un otro amigo de nosotros. Entonces ese video de algún lado existe en el internet. Solo que yo no lo tengo. Bajo mi... Mi potestad, pero existe el video Eso fue en el 2012 Eso, eso te dice realmente Pero oh my god Eso hasta el día de hace poco hice una reunión Con mis amigos allá en 2018 Y todavía me hacían bullying, todavía se recordaban De yo bailando Gangnam Style Porque yo no bailo, pero todos estaban riendo Se vieras qué épocas Esa es la cosa más vergonzosa que he hecho Porque ahorita nunca haría algo así Pero en esa época yo me sentía Yo no tenía pena, yo no tenía miedo o sea, Había comido una bolsa de chocolates y yo me sentía como yo podía hacerlo todo. Hoy en día jamás lo haría, pero esa historia que lo, cada vez que lo pienso me río porque me parece muy chistoso. Y tú a la vez. Vamos a seguir adelante y vamos a preguntar la otra pregunta que me hizo Sofía. Dice, ya que somos tu, um, tu comunidad fiel de loquitos, cuéntanos un secreto tipo, lo que pasó en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Esa es una historia loca que hace poco me recordé. Y tomen en cuenta que yo nunca en mi putísima vida, ¿dónde está? Oh, yo hoy en día nunca haría algo así, pero en esta época yo era muy joven y muy estúpida. Y hice alguna cosa que nunca he confesado que lo hice, pero ahorita lo voy a confesar, mi loquitos. 
yo tenía entre la edad de 11, 12, 13 años por ahí. Estaba terminando la escuela porque así funciona en mi país, es kinder, escuela, colegio, bachillerato, universidad, etc. Así son, nosotros estamos terminando la escuela. Y yo por los últimos, desde tercer grado hasta sexto grado, estaba enamorada de un chico que se llama Michael. Él era literalmente el amor de mi vida en ese momento de mi joven adultez, en mi, mi, oh, joven adultez, mi adolescencia, joven, uh, no preadolescencia, niñez, él era mi crush de toda la vida. Todo el mundo y su abuela sabía que estaba enamorada de él, pero menos él porque es un hombre y los hombres no se dan cuenta de nada. Y él, yo estaba enamorada de él. No, y él no éramos amigos como sí. Eh, teníamos una pequeña como amistad, pero no éramos amigos. No hablábamos tanto, pero a veces que hablábamos yo le quedaba viendo como... Yo estaba enamorada de ese chico, literalmente enamorada. Y nunca le confesé mis sentimientos porque tenía miedo que me rechazara. Y no sé, es, yo, yo era muy insegura. Pues yo nunca le conté lo que yo sentía por él. Pero bueno, eso no importa en este momento. Cuando estábamos en nuestro sexto, en nuestro último año, para llegar a graduarnos, para irnos para la escuela, bueno, para irnos para el colegio, dentro de una chica que se llamaba Melanie. Melanie era una chica preciosa. Era cabello largo, lacio, castaño, grandes ojos café, piel muy blanquita, pero cada vez que se reía mucho, se sonrojaba su rostro, se venía este sonrojo rosadito, muy alrededor aquí, muy bonito, muy natural, labios rojitos. Ella no era ni gordita ni flaca, era ese entre medio, tenía una personalidad y una sonrisa muy contagiosa, era buena onda y rápidamente hizo amigos con todo el mundo porque era así de buena onda. Y yo y ella por cosas de la vida no hicimos amigas. No me acuerdo específicamente cómo nos volvimos amigas, pero nos volvimos amigas. ¿Y qué le puedo decir? Yo y ella nos volvimos inseparables rápidamente. Nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común. Y rápidamente comenzamos a tener una amistad. Tanto que yo llegué a confiarle que yo estaba enamorada de, By de, de Byron. Oh my God. De Michael. Yo le confesé, dije que yo estaba súper enamorada de él. Y que él era mi crush por años. Años, mi loquitos, años, era mi crush Y yo le dije, y ella Ella me escuchó, y dije que no, él me dio consejos Dígaselo, o sea, de algo lo vas a morir Cuéntale que te gusta, que aquí, que ya Y yo como no, que no Yo no, él probablemente ni, ni, ni sabe que existo O que yo no, no, me, no le gusto De esa forma, bueno, bueno Yo le conté, le abrí mi corazón y le conté bueno, con el tracuso de los meses, ella, como he dicho, se volvió muy popular y comenzó a andarse con personas que no eran directamente mis amigos, eran unos grupos de chicos que eran muy mala onda, más bien me hacían la vida de cuadrito y ella se convirtió en amigos en ellos, que nuestra amistad se volvió, todavía éramos cordiales, pero no ya no éramos amigas como éramos al principio del año. Después se comenzó a dar un rumor que este Melanie y Michael habían salido juntos, estaban saliendo juntos, que eran novios. Pero era solo un rumor, yo le acerqué y le pregunté si el rumor era cierto Ella me dijo que no, que era mentiras, que, que no, su papá no le dejaron tener novios o le gustó pues Claro, yo siendo ella mi amiga, la creí, ¿no? Dije, bueno, ella me dijo que es mentiras y me sentí más tranquila Porque digo, no puedo creer que ella haría, me haría algo así O sea, somos amigas O sea, yo no creo que ella me haría algo así, o sea Tomás amigas, y yo le he contado que este chico me gusta. Y en ese momento teníamos como esa regla, lo dicho entre las mujeres, que si tu amiga le gusta a ese chico, no te metes con él. O sea, no, no, no se hacen eso a las amigas, jamás, ¿no? So yo me quedé más tranquila cuando ella me confirmó que solo era un rumor y que no era cierto. Que entre ellos dos no había nada. So yo me quedé mucho más tranquila sabiendo que no había nada entre ellos. Bueno, mi loquitos, el pedo es lo siguiente. Y cuando llega el momento de... Um, en un día fuimos a un, a, una, a un evento del colegio y ahí me di cuenta que era verdad que eran novios. Les encontré en una esquinita abrazándose y besándose y mi corazón se quebró en mil de pedazos porque sentí que mi amiga me había traicionado y sentí que se había metido con el chico que yo le había dicho que me gustaba. Y eso, yo en ese momento juré hacerle la vida imposible a Melanie. Le iba a destruirle la vida completamente a Melanie por todo lo que me había hecho. Bueno, me lo quito. Llegó el momento y yo buscando el plan cómo destruirle la vida a Melanie. Les estoy contando esta historia más rápido porque si lo cuento cada detalle vamos a hacer aquí todo el día. Me juré hacerle la vida imposible a Melanie no sabía cómo, pero se le iba a destruir. Un día, como le hago énfasis, tiene cabello muy largo y muy precioso cabello. Precioso, su mamá, y me, no me equivoco, tenía un salón, por eso su cabello era tan bonito. So, ella un día llegó con su cabello en una cola, pero la parte de atrás tenía un montón de trenzas. 
So, nosotros estamos en la caseta tratando de comprar algo de comer y ella está detrás, enfrente de mí. Y ese día estamos haciendo murales para 15 de septiembre, que es la día de independencia de nuestro país. So, Entonces, yo tenía un par de tijeras en mi, en, mi, en mi camisa así de uniforme. Eran como esas que venían con pockets, que venían con bolsillos aquí. So, yo tenía las tijeras metidas aquí. Bueno, yo vi las trenzas y tijeras. Yo vine yo y le corté una de sus... Pero del toque le corté un, una de sus trenzas. Completamente. Esa era mi venganza por haberse metido con el chico que, que me gustaba. Y yo se lo corté el cabello. Y quiere saber qué tan juda soy. Cuando la chica se dio cuenta, estábamos en el salón cuando ella se dio cuenta que su cabello estaba cortado. Y claro, si me hubieran hecho lo mismo a mí, esas chicas estaban un mar de lágrimas. No podía creer que alguien le había cortado el cabello. Y sabes qué tan juda soy. Ni juda se te le vio a tanto. Yo me acerqué y le digo, ay, amiga, lo siento. Es que de verdad aquí no puedo creer quién pudo hacer eso. Y fui yo. De nuevo, ni Judas se atrevió a tanto como yo me atreví. Mire que de verdad en ese momento yo me sentía victoriosa. Me sentía como había logrado mi objetivo de destruirle la vida de Elani. Y me sentía gloriosa. Me sentía que había logrado mi objetivo de destruirle la vida. Cuando realmente no era tan heavy. Después de eso nuestra amistad se devolvió más porque ella tenía sus dudas de que había sido yo. Porque yo estaba hablando mierda de ella. Que yo había sido pero nunca tuvo pruebas para decir que había sido ella que le había cortado el cabello. Cuando realmente fui yo que le corté el cabello. Y eh, después de eso nos volvimos enemigas por el resto del año. Ambas haciéndose la vida. Ella me decía la vida imposible con sus amiguitas, las chicas que yo odiaba. Y yo le miraba deseándole muerte. Literalmente era tan heavy por un chico que ni valía la pena. Y Ari, hoy en día me siento muy arrepentida. Yo no me arrepiento de muchas cosas de la pendejada que hice cuando era joven y estudia. Pero esta es una de las cosas que sí... Me arrepiento. Me arrepiento porque no fue tan heavy. No fue tan heavy. Es una estupidez. Es, es una tontería estar peleando por un hombre. Un hombre. Un hombre. De todas las personas del mundo, un hombre. Un hombre. De verdad. So, esa es mi historia. Me arrepiento mucho que lo que hice la Melanie. Me encantaría poder regresar al tiempo y pedirle perdón y nunca haberlo hecho porque yo no creo en hacer nada así, destruir a otras mujeres para hacerme sentir bien a mí misma. Nunca haría esa pendejada hoy en día, pero en ese momento yo era muy joven, muy estúpida, muy vengativa y quería que ella sufriera de la forma que yo sufrí. Yo pensé que la mejor manera era cortarle toda una trenza de su cabello. Y no es que era una trenza delgadita, una trenza gruesa. Y yo, las tijeras que tenía eran filosas y se lo corté. De verdad, voy a irme al infierno. Pero ¿sabes qué? Joven, estúpida y cometí ese error y es algo que sí me arrepiento. Mira, voy a hacer una corte comercial, voy a aplicar mi máscara de pestañas y ya regreso. Ok, mi riquito, ya terminé mi maquillaje. Este es mi look, ¿verdad? Me apliqué un poquito de lápiz negro para hacerlo más de noche, más sultry, más sexy, ¿verdad? Ustedes saben. Pero me encantó el look. Espero que he hecho un buen para poder recrear este maquillaje, ¿verdad? Ahora vamos a contestar las últimas preguntas que me hacen falta. Dice, la última pregunta es, ¿cuáles fueron los libros, autores o situaciones que despertaron tu amor o tu pasión por el, la escritura? Eh, fue más porque tuve una infancia muy jodida, una infancia muy destructiva y muy tóxica donde había muchas cosas que pasaron que no voy a hablar de eso aquí en cámara pero me, me comencé a leer libros románticos y quería escribir lo mismo porque sentía que tenía muchas ideas en mi cabeza y quería escribir esas cosas y en ese momento yo descubrí ese amor por la escritura comencé a escribir unas historias pequeñas y poco a poco fui desarrollando esas historias más y más y más hasta ahora escribí mis propias historias en guapa y cosas por el estilo pero era más como un escape. Y muchas de las cosas que yo hacía en ese momento era un escape para escaparme de la situación que estaba pasando en mi casa, que era muy horrible. Y hacía muchas cosas creativas como dibujar, bordar, escribir, leer libros, porque eran mis pequeños escapes, eran cosas que eran económicas, porque también estaba pasando por una situación económica bien mierda, que no podía comprarme muchas cosas. So, um, los libros los podía conseguir de la biblioteca, las cosas para bordar no eran tan caras. Eh, escribir con un cuaderno y un, un lápiz ahí escribía y yo era feliz y esos eran mis pasatiempos y esas cosas me ayudaron y la escritura para mí era un, para crear un mundo alternativo a la que yo estaba viviendo y perderme en ese mundo y no pensar en las situaciones que estaban pasando en mi casa que me estaban haciendo mucho daño y cosas por el estilo pero sí, eso fue como más o menos me metí un escape, pues un escape de mi situación y la, y la escritura como muchas de las otras cosas creativas que he hecho han sido mi escape de, de esas cosas pues so. esa es la última pregunta Sofía me, me escribió una cosita aquí abajo que dice 
Amiga bella, no te das idea de lo feliz que me haces de volver, de volver a hacer una colaboración con vos. A pesar de nuestras amistades, tiene, a pesar que nuestra amistad tiene poco tiempo de existir, siento que te conozco toda la vida. Gracias por formar parte de mi mundo y eres una persona maravillosa. Te quiero demasiado. Oh, gracias, amiga. Yo también te quiero demasiado y estoy tan feliz de, de tenerla aquí en mi vida y tener esta amistad tan bonita. Y voy a hacer esa colaboración con ella. Espero que a ustedes les haya gustado. Así quedó el último look. Realmente me falta poner otra capa en la máscara de pestaña para que quedan como esta, pero bueno. Pero así quedó el maquillaje, me siento muy bonita, me siento muy sexy y siento que Sofía hizo un muy buen trabajo recrear. Que escogiendo un maquillaje que me identificara bien como persona. Hasta en una camisa bien escotadita hoy y todo para sentirme con la ocasión. <risa> bueno, mi loquitos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video, ¿verdad? Vayan a darle una... A ver el video de Sofía, suscríbanse, es súper divertido por allá. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, deja el like, pero gracias por ver este video. Los quiero mucho. Espero que ustedes y su familia estén bien en estos tiempos difíciles. Recuerda que queremos subir el 2022 juntos. Les mando muchos besitos y muchas gracias de mi parte. Y los vemos en el siguiente video. Adiós, mi lequitos.